ஹாலேலுயா விசுத்த யோகநாத சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாம் திருலிகிதம் காழ்ச்சை இல்லாதவர் காணுகையும் காழ்ச்சை உள்ளவர் அந்தராயு தீருகையும் செய்யேண்டதன நியாய விதிக்காயிட்டான ஞான் லோகத்திலேக்கு வந்திருக்கின்றது என்னருளி செய்த இயேசு கிறிஸ்துவின்ற அல்புத நாமத்தில் நீங்கள் கேவர்க்கும் கிருபையும் சமாதானவும் இன்னு நாம் சிந்திக்கிற விஷயம் இன்னும் தாரித்திரத்திலோ என்னதனே குறிச்சான பிரியப்பட்ட தெய்வ மக்களே நம்முடைய ஓரோருடையும் ஜீவிதத்தில் வலிய அனுகிரகங்களும் சமிருதியும் உண்டாகுவா நம்முடைய தெய்வமாய கர்த்தாவ் ஆகிரகிக்கிறது என்னால் அநேகர் இன்னும் தாரித்திரத்திலும் பட்டினியிலுமான காரணம் தாரித்திரத்தில் நின்ன அனுகிரகத்திலேக்கு தெய்வம் வச்சிட்டுள்ள வழிகளே அவர் அறியாதே போய் என்னுள்ளது தன்னே சுபாஷிதங்களுடைய புஸ்தகத்தில் மூணாம் அத்தியாயம் ஈ காரியத்தை குறித்து நம்ம படிப்பிக்கின்றோண்ட சுபாஷிதங்களுடைய புஸ்தகம் மூணாம் அத்தியாயம் ஒன்பதும் பத்தும் திருலிகதங்கள் படிப்பிக்கையான கர்த்தாவினே நின்றே சம்பத்து கொண்டும் நின்ற எல்லா உல்பன்னங்களுடையும் ஆத்திய பலங்கள் கொண்டும் பகுமானிக்குக அப்போ நின்ற தானிய புறகள் சமிருத்தி கொண்டு நிறையுகையும் நின்ற சக்குகளில் வீஞ்சு நிறைஞ்சு கவியுகையும் செய்யும் நீ குருமொழக சேகரிச்சு வைக்கும் நின்ற அறப்புறகளும் சம்பரணிகளும் குருமொழக கொண்டு நிறைஞ்சு கவியும் நீ தேங்க கூட்டிடும் தேங்காய் புறகள் தேங்க கொண்டு நிறைஞ்சு கவியான் ரப்பர் ஷீட்டு கூட்டிடுந்த புகப்புறகள் ரப்பர் ஷீட்டு கொண்டு நிறைஞ்சு கவியான் நின்ற அறப்புறகள் சமிருதி கொண்டு நிறைஞ்சு கவியான் கர்த்தாவ் பைபிளில் நல்கியிருக்கின்ற ஒரு வழி நீ சத்து பணி எடுக்கணும் எள்ளு முறைய பணுதால் பல்லு முறைய தின்னாம் நீ ராத்திரியும் பகலும் ஞாயிறாழ்ச்ச போல இந்த பரம்பி கடந்து சத்து பணி எடுக்கணும் நீ அத்வானிக்கணும் நீ பிசினஸ் ஸ்தாபனம் ஞாயிறாழ்ச்ச போலும் தொடர்ந்து பிரவர்த்திக்கணும் இங்கனொன்னும் அல்ல கர்த்தாவ் நிர்தேசம் நல்கியிருக்கிறது வலிய சமிருதி உண்டாகா தெய்வத்தின் அனுகிரகம் வழியுள்ள சமிருதி நம்முடைய குடும்பத்தில் ஆற்றிடாத நிலநிற்கா கர்த்தாவ் நல்கியிருக்கிற விசுத்த வசனமான சுபாஷிதங்கள் மூன்று ஒன்பது கர்த்தாவினே நின்ற சம்பத்து கொண்டும் நின்ற எல்லா உல்பன்னங்களுடையும் ஆத்திய பலங்கள் கொண்டும் பகுமானிக்குக அப்போ நின்ற தானிய புறகள் சமிருதி கொண்டு நிறையுகையும் நின்ற சக்குகளில் வீஞ்சு நிறைஞ்சு கவியுகையும் செய்யும் விசுத மார்கோஸின் சுவிசேஷம் பதினாறாம் அத்தியாயம் இருபதாம் திருலிகிதம் அவரெல்லாம் எடுத்து போய் பிரசங்கிச்சு கர்த்தாவ் அவரோடு கூட பிரவர்த்திக்கையும் அற்புதங்கൾ കൊണ്ടും அடையாளങ്ങൾ കൊണ്ടും വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് ഹാലേലൂയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം 9 10 വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിനെ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നിന്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നിന്റെ ധാന്യ പുരകൾ സമൃദ്ധി കൊണ്ടും നിറയുകയും നിന്റെ ചക്കുകളിൽ வீஞ்சு நிறைஞ்சு கவியுகையும் செய்யும் இன்னு அநேகம் தெய்வ மக்களுடைய மேல் சாத்தான் பிரயோகிக்கின்ற ஒரு கௌசலமான எந்தினான பள்ளிக்கு பணம் கொடுக்கின்றது எந்தினான தியான கேந்திரத்தில் பணம் கொடுக்கின்றது எந்தினான தெய்வராஜ்ய வேலைக்கு வேண்டி பணம் கொடுக்கின்றது பணம் கொடுக்கின்ற காரியத்திலும் பணம் சோதிக்கிற காரியத்திலும் அநேகம் கிறிஸ்தீய விசுவாசிகளுக்கு பரிஜானம் நஷ்டப்பட்டு 
വെറും ലൗകികരെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ള സമൃദ്ധിയുടെ പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാതെ ക്ലേശിക്കുകയാണ് ഹാലിൽവിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ദശാംശം കൊടുക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിൽ നിന്ന് ഈ സർവ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ദശാംശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ദശാംശം സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ധാന്യ പുരകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹാലലുയ്യ നമുക്ക് പത്ത് പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മുടെ കന്നുകാലി കൂട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ആടുമാടുകളും ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളുമായി പെരുകാൻ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമമാണത് പത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ആദ്യ ഫലങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സിസോട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള എൻ്റെ ഇടവക ജനങ്ങളുടെ കൂടെ സിസോട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ധാരണ പള്ളിയിൽ ഉള്ളതെടുത്ത് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക അങ്ങനെ പള്ളിയിലുള്ളതിൻ്റെ പരമാവധി സംഘടിപ്പിച്ച ഓരോ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സമുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസ് അലവാട് പക്ഷെ എന്തായി ഞാൻ അവർ ഈ പഴുതെല്ലാം കിട്ടി മേടിച്ച് അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അതെല്ലാം വെച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നതല്ലാതെ ഒരു മേൽഗതി അവിടെ കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാര്യം ശരിയാ പലരും വീട് വെക്കുന്നുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വഴക്കും വയ്യാവേലിയും അതിനനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള കുടി മദ്യപാനം വാദ്യചാരവും എല്ലാം പെരുകുകയാണ് സമാധാനം സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയല്ല സമൂഹത്തിൽ ജീർണത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയല്ല അരക്ഷിതാവസ്ഥ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ ഈ ജനം വേൽഗതി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ കോയമ്പത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രദേശത്ത് എത്തിയത് അവിടെ എത്തിയത് ഒരു ഇടവക ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചോദിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച് ഈ ജീവൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാൻ സംഭാവന ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എന്നെ നേരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഫാൻ മാത്രമല്ല അച്ഛൻ്റെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി അവിടെ എത്തിച്ചു തരും വേണ്ടി വന്നാൽ ഫിറ്ററെ വിട്ട് അതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും പറയണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറയണത് അച്ഛ ബൈബിളിലെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴികളെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം പച്ച പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശ്ശൂര് ദേശത്ത് നിന്ന് ഈ കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം ശമ്പളമുള്ള വെറും ഒരു താഴേക്കട ജീവിതക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കൾ ഒരു മാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം കൊണ്ട് കഴിയേണ്ട ഒരു കാലം അന്ന് ഈ കോയമ്പത്തൂർ ഒരു പള്ളിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം പോയി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ യേശുവേ യേശു പിതാവേ മാതാവേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വികാരി ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ വികാരി ചെന്നെ കണ്ടവരനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ ഇടവ പള്ളിയിൽ ഒരു ഗ്രോട്ടോ നിർമ്മിക്കണം അതിന് സംഭാവന തരണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇടവ വികാരിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിഷേധിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല പോക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ ആ മാസത്തെ ചെലവിന് ഉള്ള നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തീർന്നു നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെക്കാതെ പോക്കറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഇനി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീരാനുണ്ട് ഒരു മാസം തീരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ പോക്കറ്റിലേക്ക് കൈയിട്ടു അപ്പോൾ ഒരു നൂറിൻ്റെ അമ്പതിൻ്റെ നോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ നോട്ടുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ആ നൂറിൻ്റെ നോട്ട് മാറ്റി പിന്നെ അമ്പതിൻ്റെ നോട്ട് എടുത്ത് അതങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ
ഉടനെ തന്നെ ചേട്ട പറഞ്ഞു അച്ഛാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് തരാൻ പറഞ്ഞു അത് മേടിച്ച് പോക്കറ്റ് കിട്ടിട്ട് നൂറിൻ്റെ നോട്ട് എടുത്ത് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അച്ഛൻ മേടിച്ച് റെസീറ്റ് കൊടുത്ത് ചേട്ടനെ യാത്രയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ നൂറിൻ്റെ നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ എടുത്ത് കൊടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് പട്ടിണിയും കണ്ണുനീരും കുടിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എങ്കിലും ശരി ദൈവനാമത്തിൽ ചേട്ടനെ സമർപ്പിച്ചു ആ ചേട്ടൻ പിന്നീട് പറയുകയാണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂരെല്ലാം കണ്ട് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സ്നേഹിതൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് പൈസയുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ പൈസ ശമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഗ് തുറന്ന് ഒരു അൻപതിൻ്റെ കെട്ട് എടുത്ത് മേശപ്പുറത്തി കണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഈ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് പൈസയുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ സ്നേഹിതൻ ആ അമ്പതിൻ്റെ കെട്ടെടുത്ത് ബാഗിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ബാഗിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു നൂറിൻ്റെ കെട്ടെടുത്ത് ആ മേശപ്പുറത്ത് ഇതിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കോയമ്പത്തൂരുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇടവക പള്ളിയുടെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപ നോട്ട് എടുത്ത് അച്ഛന് കൊടുത്തു അച്ഛനിൽ നിന്ന് പിന്നെടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടല്ല അതിന് തന്നേക്ക് നൂറ് രൂപ നോട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് രൂപ നോട്ട് കൊടുത്തു ഏതാണ്ട് അതേ അതേ ആ ഒരു രംഗം എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ദൈവം ആവർത്തിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ഒരു നോട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കെട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നിന്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നിന്റെ ധാന്യപ്പുരകൾ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറയുകയും നിന്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് കവിയുകയും ചെയ്യും കുറേന്ദു സാർ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായം ആറാം തിരുലിഖിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് സത്യമിതാണ് അല്പം വിതയ്ക്കുന്നവൻ അല്പം മാത്രം കൊയ്യും ധാരാളം വിതയ്ക്കുന്നവർ ധാരാളം കൊയ്യും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈമനസ്സത്തോടെയോ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയോ ആകരുത് സന്തോഷപൂർവം നൽകുന്നവനെയാണ് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സന്തോഷപൂർവം നൽകുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇത് സാത്താൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളിടയിൽ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സാത്താൻ ഒരു അവജ്ഞ വതച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ അതൊരു പന്തികേട് ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധമുള്ള ചില ഇമ്പ്രഷൻസ് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതാ സഭാ മേഖലകളിൽ ഇതാ ശുശ്രൂഷകരുടെ ഇടയിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സാത്താൻ കളകൾ വിതച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവപൈതലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവ വചന പാതയാണ് ദൈവ വചന മാർഗമാണ് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് ദൈവരാജ്യവേലെ സ്നേഹിക്കുക സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വചന മർമ്മങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാന സഹായത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 ദൈവമേ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട വഴികളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വെളിപ്പെടുത്തണമേ ഉറകെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ആരാധന 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 ആരാധന
praise the lord hallelujah